La restauración de estos cuadros tiene que ser entendida como la restauración de un conjunto, como la unificación de un conjunto. Realmente su necesidad de restaurar parte de un problema grave de soportes, pero realmente tampoco su unidad estética era correcta. Estaban expuestas en sala con unas estéticas muy discordantes, en tres estados de conservación absolutamente diferentes. En, en inicio las obras están sucias, eh, opacas, como perdidas, unas obras que en sí son muy vibrantes, tienen mucha fuerza, ahí vemos un Rubens todo móvil, eh, con mucha transparencia de preparación, con unos brochazos muy vivos, que estaban absolutamente eh, oscurecidos y cubiertos, y no podíamos disfrutar. Las tablas de la serie de la Eucaristía quizás eran uno de los cuadros que peor conservación estructural tenían. Hay que tener en cuenta que estos cuadros eh, tuvieron unas modificaciones estructurales muy fuertes. Los eh, paneles fueron reducidos en espesor y para dejar los planos a la vez que eh, se incorporaban los nuevos añadidos en una estructura perimetral encolada contra fibra, además de una retícula en forma de rejilla que, es, que se encoló también sobre la parte estructural. Los movimientos de, de absorción y de pérdida de humedad hacen que al final se creen unas tensiones muy fuertes que derivan en agrietamientos. Estos agrietamientos en general suelen eh, reflejarse también en la pintura, creando no solamente grietas, sino también deformaciones sobre la superficie y levantamientos de color. Sobre esta superficie nos encontramos escalones y deformaciones, etcétera, que normalmente han sido cubiertas por antiguas restauraciones. Por eso es tan importante que se haga una limpieza previa para que nosotros veamos cuál es la superficie original de la estructura y sobre todo de la parte de, de la eh, superficie pictórica. Es una labor mecánica sencilla porque en la cola empleada ha sido cola natural, cola animal, fácilmente soluble al agua. Basta hincharla inyectando un poquito de humedad para poderla mover sencillamente con la hoja del bisturí. Una vez que, que María Antonia ha hecho la limpieza en, en las zonas, de, sobre todo de las grietas y en las zonas de, de la confluencia de los añadidos con el soporte original, nosotros ya podemos intervenir sobre los cuadros. Era muy importante retirar estos añadidos. El cuadro adquiere una fuerza impresionante porque la proporción en, en Rubens es muy importante. El, el cuadro cambió absolutamente, pero teníamos problemas estructurales graves, es decir, se habían creado en muchos casos separaciones de los paneles, en otros casos había grietas nuevas que habían aparecido, grietas antiguas que estaban totalmente abiertas. Una vez que hemos cerrado las grietas, estos cuadros eh, tienen una cierta estabilidad, puesto que hemos encolado las, las, las grietas y los paneles, pero eh, son demasiado débiles y necesitan un soporte secundario, un soporte que le ayude a estabilizar todavía más la estructura. Nos decidimos por fabricar un bastidor laminado que se adapta a la curvatura exacta de, de la tabla en cada punto para eh, que nos ayude no solamente a estabilizar, como hemos dicho anteriormente, la estructura, también para que nos ayude a manipular estos cuadros. Para conectar el soporte sobre la tabla hemos puesto unos amortiguadores, unos muelles que eh, conectan el soporte principal con el soporte secundario, mediante unos elementos, una especie de botones metálicos que van encolados en la estructura del cuadro, sobre estos elementos metálicos se aloja un cable de acero que va hacia unos muelles que son los que permiten que todo el sistema mueva tridimensionalmente, pero además en el bastidor hemos hecho unas incisiones y hemos infiltrado eh, poliuretano que nos permite que el bastidor sea totalmente flexible. Entonces, por un lado tiene una cierta consistencia, pero por otro lado es muy flexible. Esto hace que el cuadro pueda moverse en, en todas las direcciones a la vez que está sujeto. Esta es un poco la, la clave de, de todo, el que el cuadro pueda moverse tridimensionalmente. ¿no? Una vez estabilizado el, la estructura, pasamos ya a la siguiente fase, que es la restauración de la pintura. Eh, ya solo con esa eliminación de los añadidos, las obras cambian tremendamente. Eh, vuelven a tener su formato original, vuelven a tener el espacio que Rubens había diseñado y basta mirar cualquiera de ellas sin ya las columnas que tenían de añadido para notar mucho más su composición como una escena que discurre detrás de un escenario. Nada más 
que con el corte, con la devolución de su formato original, las figuras vuelven a tener su discurso, su recorrido. Incluso vuelven a salir más hacia adelante, a tener esa fuerza con la que Rubens los había pintado y que simplemente el cambio de formato ya les, les había restado. Quizás el reto más importante ha sido unificar las seis obras. Habían sido restauradas en sucesivas ocasiones, encontré dos de ellas sin tratar en los últimos años, que realmente necesitaban restauración y en los que puedo jugar un poco con mi propio criterio. Dos de ellas, digamos, demasiado restauradas, sin conocer bien las veladuras de Rubens, sin conocer bien su técnica, llegando un poco a dañarla. Y dos de ellas magníficamente restauradas en tiempos muy recientes, pero vistas como obras únicas. Eh, respetando quizás demasiado pues, la evolución del tiempo hasta la suciedad, que no dejaba eh, que formaran un conjunto, que se comunicaran con el resto de las piezas. Por eso eh, la, el trabajo también ha sido especial porque he ido eh, sin terminar ninguna de las obras, realizando todos los procesos por igual. En primer lugar la limpieza superficial de las seis, en segundo lugar la limpieza final de las seis, eliminación de barnices y de repintes, el retoque, el barnizado, bueno, todos los procesos en paralelo, para que casi en mi mente las obras fueran una única, fueran un conjunto de verdad y fuera reconociendo las veladuras en cada uno de ellos, las figuras en cada uno de ellos, el movimiento en cada uno de ellos. Es realmente difícil este reto porque basta con mirar las obras para ver que algunas, como esta, la, la el eje central, la obra más grande en formato, formato mucho más apaisado que el resto, está más terminada, más completa, con una pincelada más fuerte, más terminada en veladuras, mientras que algunas otras, como la que tenemos al otro lado, está mucho menos terminada, eh, casi solo abocetada, son modelos para los, los cartones que va a ejecutar su taller y Rubens no necesita ejecutar tanto. Estas obras están menos ejecutadas, tienen menos fuerza de pincelada, incluso hasta un formato de figura más pequeño. Es, estas diferencias entre una y otra eh, no pueden ser un, un hándicap, un problema para mirar este conjunto. Al contrario, tiene que ser la grandeza de ver cómo Rubens se mueve con tanta naturalidad en unas obras de, de pincelada muy rápida en las que ejecuta de una manera muy directa exactamente lo que él quiere. Creo que son de las piezas que he restaurado de este pintor las más frescas, las más directas, las más de, 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 de mano realmente de él, donde puedo captar mucho más su carácter. Con la restauración de estas piezas eh, he conseguido recuperar un Rubens muy directo, simplemente eliminándole todas las intervenciones de restauraciones anteriores que lo ocultaban, que lo hacían opaco, que no nos dejaban contactar con toda esta vibración directa de un maestro como Rubens.